ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സജിനാസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ നാടൻ ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചതക്കുന്ന ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇവ തൊലി കളഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് ചതച്ച് വരാം കേട്ടോ അപ്പം അത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി അമർത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ചോറിൻ്റെ അപ്പത്തിൻ്റെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം കണ്ടോ ചിക്കനിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇടക്കൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും 
അത് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ പരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ട